హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కేసా ఫ్రెండ్స్ ఇండియాలోని లార్జెస్ట్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయినటువంటి అన్ అకాడమీలో సో ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా క్లాసెస్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు రెండు గంటలకి ఒక క్లాస్ అయితే చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలామంది అయితే అటెండ్ కావడం జరిగింది ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు కూడా క్లాస్ అయితే చెప్పాను ఇవి ఫిబ్రవరికి సంబంధించినటువంటి మార్క్ టెస్టులు ఓకేనా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఈరోజు మనము ప్రస్తుతం చెప్పుకునేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ పైన కూడా టెస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు తొమ్మిది గంటలకి ఓకేనా డీటెయిల్గా క్లాస్ ఉండదు ఓకేనా మీరు విన్నటువంటి ఈ యొక్క క్లాస్ని టెస్ట్ రూపంలో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రూపంలో కండక్ట్ చేస్తాను సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓకేనా అక్కడికి వచ్చేసి మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడమే ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నట్లయితే ఆర్కే టి టెన్ అనేటువంటి కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు క్లాస్ అనేది అన్లాక్ అవుతుంది చాలా అంటే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లైవ్ క్లాస్ చే లైవ్ లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నన్ను అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇంటరాక్షన్ అనేది మనకు ఉంటుంది అక్కడ ఓకేనా సో రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి ఎవరు కూడా మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరిగా పార్టిసిపేట్ చేయండి క్లాస్ యొక్క లింక్ ఈ యొక్క వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ కామెంట్లో కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అందరు కూడా గమనించాలి ఓకే లేట్ చేయకుండా ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫ్రెండ్స్ క్విక్ రివ్యూ కూడా ఈరోజు నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎవరు కూడా తిట్టుకోవద్దు ఓకేనా సార్ అసలే మాకు క్విక్ క్విక్ రివ్యూ ప్రొవైడ్ చేయడం లేదు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు కంపల్సరిగా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ కొంచెం బిజీ వల్లనే ప్రొవైడ్ చేయలేదు తప్ప సో మరి ఏమీ లేదు రీజన్ కంపల్సరిగా ప్రతిరోజు ఒకవేళ నాకు కుదరకుంటే మాత్రము మీకు ముందే చెప్తాను ఈరోజు క్విక్ రివ్యూ లేదని సో కంపల్సరిగా అయితే చేస్తాను ఓకేనా యాజ్ యూజువల్గా మన క్లాసులు ఎప్పట్లాగే ఉంటాయి అందులో ఎలాంటి సందేహం అయితే లేదు ఓకేనా లేచకుండా వివరాల్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము పదమూడు మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే చూద్దాము క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఇటీవల ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర నూతన ఉపాధి విధానాన్ని అమలు చేస్తూ డెబ్బై ఐదు శాతము ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగాలను స్థానికులకు కేటాయించాలని నిర్ణయించింది ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది మరి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి జార్ఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఓకేనా పూర్తి వివరాలు చూసేద్దాం జార్ఖండ్ రాష్ట్ర క్యాబినెట్ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలను రిజర్వ్ చేయడము తప్పనిసరి చేసే ఉపాధి విధానాన్ని ఇటీవల ఆమోదించింది సో మరి నెలకు ముప్పై వేల రూపాయల వరకు జీతము స్థానిక ప్రజలకు వచ్చే విధంగా ఈ విధానం అయితే ఉంటుంది జార్ఖండ్కు ముందు హర్యానా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకువచ్చింది ఆల్రెడీ మన కరెంట్ అఫేర్స్లోనే చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏంటి సో హర్యానా దాని తర్వాత జార్ఖండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం డెబ్బై ఎనిమిది శాతము రిజర్వేషన్లను తప్పనిసరి చేసే ఈ కొత్త విధానాన్ని మార్చి పదిహేడు పదిహేడున అసెంబ్లీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ ప్రకటించనున్నారు సో ఈ యొక్క ముసాయిదా జార్ఖండ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి గురించి కూడా చర్చించడానికి ఢిల్లీ సందర్శించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నారు సో మార్చి పన్నెండున జరిగే క్యాబినెట్ సమావేశంలో వివిధ ప్రతిపాదనలు అయితే ఆమోదించబడ్డాయి ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ స్టార్టింగ్ జీకే అబౌట్ జార్ఖండ్ చూద్దాము ఓకే ఏర్పాటు పదిహేను నవంబర్ రెండు వేలు రాజధాని రాంచీ మొత్తం జిల్లాలు ఇరవై నాలుగు గవర్నర్ ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరేన్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ హేమంత్ సోరేన్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రవి రంజన్ ఓకే అసెంబ్లీ స్థానాలు ఎనభై ఒకటి ఉన్నాయి లోక్సభ పద్నాలుగు రాజ్యసభ ఆరు స్థానాలు కలవు ఓకే వైశాల్య పరంగా చూసినట్లయితే పదిహేనవ స్థానంలో ఉంది జనాభా పరంగా పద్నాలుగవ స్థానంలో ఉంది మరి అక్షరాస్యత పరంగా చూసినట్లయితే ముప్పై ఒక్క స్థానంలో ఉంది అంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా కలుపుకొని దీన్ని డిసైడ్ చేశారు ముప్పై ఒకటవ స్థానము ఓకేనా అరవై ఏడు పాయింట్ ఆరు శాతం ఉంది అక్షరాస్యత ఇక్కడ మరి లింగ నిష్పత్తి సెక్స్ రేషియో ఏ విధంగా ఉంది అంటే ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకు గాను కేవలము తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మంది మాత్రమే ఉన్నారు ఇక్కడ సో మరి సెక్స్ రేషియోలో పద్దెనిమిదవ స్థానంలో ఉంది జార్ఖండ్ మరి జార్ఖండ్ రాష్ట్రం యొక్క జంతువు ఏంటి రాష్ట్ర జంతువు ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ రాష్ట్ర పక్షి ఏంటి కోకిల కోయల్ ఓకే రాష్ట్ర పువ్వు పలాష్ రాష్ట్ర చెట్టు సాల్ వృక్షము ఓకే 
ఇంపార్టెంట్ గుంది కదా నెక్స్ట్ వన్ ఇది వల ఆర్హెచ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అనే సౌండింగ్ రాకెట్ను విజయవంతంగా ప్రయోగించినటువంటి దేశం ఏది ఆర్హెచ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అనే సౌండింగ్ రాకెట్ను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన దేశము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఇండియా భారతదేశము వివరాలు చూద్దాం ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో మార్చి పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై కట్టిన ఆర్హెచ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అనేటువంటి సౌండింగ్ రాకెట్ను ప్రయోగించింది ఓకేనా తటస్థ గాలులు మరియు ప్లాస్మా డైనమిక్స్లో వైవిధ్యాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఈ యొక్క ప్రయోగం అయితే ప్రారంభించబడినట్లుగా మనకు తెలియజేశారు ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం ఆర్హెచ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ రాకెట్ను సతీష్ ధావాన్ స్పేస్ సెంటర్ శ్రీహరికోట రేంజ్ షార్ నుండి ప్రయోగించినట్లుగా తెలుస్తుంది సో ధ్వనించే రాకెట్లు ఒకటి లేదా రెండు దశల ఘనచోదక రాకెట్లు అని చెప్పేసి హిస్ట్రో ఇస్రో హైలైట్ చేసింది మరి ఈ రాకెట్లు ఎగువ వాతావరణ ప్రాంతాలను పరిశీలించడానికి మరియు అంతరిక్ష పరిశోధన చేయడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు సో ప్రయోగ వాహనాలు మరియు ఉపగ్రహాలలో ప్రయోగం కోసము కొత్త భాగాలు లేదా ఉప వ్యవస్థల యొక్క నమూనాలను పరీక్షించడానికి కూడా లేదా నిరూపించగల రాకెట్ల యొక్క సులభ మరియు సరసమైన ప్లాట్ఫామ్లుగా ఇవి ఉపయోగపడతాయి ఇస్రో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుండి దేశీయంగా తయారు చేసిన సౌండింగ్ రాకెట్లను ఉపయోగించడం ప్రారంభించింది ఓకే మరి స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ ఇస్రో చూద్దాము ఏర్పాటు పదిహేను ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రధాన కార్యాలయము బెంగళూరు కర్ణాటకలో ఉంది చైర్మన్ కె శివన్ సో మరి రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రాలు కనుక చూసినట్లయితే మొదటిది సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెక్స్ట్ తుంబా రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ కేరళలో ఉంది కులశేఖరపట్నం ఇదేంటి ప్రతిపాదిత సో అక్కడ కూడా నిర్మించబోతున్నారు నెక్స్ట్ మరి ప్రయోగించేటువంటి రాకెట్ల పేరేంటి అంటే ప్రస్తుతము పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి మరి పిఎస్ఎల్వి అంటే ఏంటి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ మరి జిఎస్ఎల్వి ఏంటి నేను చెప్పాను మీరే చెప్పాలి ఓకేనా మీ క్వశ్చన్ ఇది జిఎస్ఎల్వి అంటే ఏమిటి ఓకేనా సో అబ్రివేషన్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది పరీక్షలలో గుర్తుంచుకోవాలి సో పరీక్షలు అనగానే ఒకటి గుర్తు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నాకు మన యొక్క వ్యూ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా తగ్గింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఎందుకు ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పట్లో ఉండవేమో అనుకొని చూసేవాళ్ళు చాలా తగ్గిపోయారు సో ఫ్రెండ్స్ ముందే చెప్తున్నాను కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ఇది ఒక సముద్రం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇది మనము ప్రతిరోజు కొంచెం కొంచెం ఈదుకుంటూ వెళ్తేనే మనము ఒడ్డున చేరగలుగుతాము ఒకేసారి ఒకేసారి దునికి ఒక్క నిమిషంలో అక్కడ తేలుదామంటే మాత్రము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధ్యం కాదు మధ్యలోనే మునిగిపోతారు ఓకేనా సో ప్రతిరోజు మనము కొంత దూరం ఈదుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే అలా అయితేనే మనము పర్ఫెక్ట్గా కరెంట్ అఫేర్స్ ప్లస్ స్టాటిక్ జీకే జనరల్ స్టడీస్ పైన మంచి పట్టు సాధించి ఉద్యోగం సాధించాము సాధిస్తాము సో చాలామంది నోటిఫికేషన్ వచ్చాక చదువుదాంలే ఇప్పుడేముంది ఏం లేదు కదా అనుకుంటారు చాలా మిస్టేక్ అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులకు ఉండాల్సిన లక్షణము కాదు అది ఓకేనా సో కనీసం ఆరు నెలల ముందు నుంచే మనము ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇంకా ఆరు నెలలకైనా రావా నోటిఫికేషన్ కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది నోటిఫికేషన్ కాబట్టి మనము ఏకాగ్రతతో పట్టుదలతో ఎవరేం చెప్పినా సో ఫ్రెండ్స్ మన వాళ్ళే మనం చెరగొడతారు ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్సే ఓ నలుగురు ఉంటారు కదా ఏమంటారు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అరా నోటిఫికేషన్ ఇంకా ఆరు నెలలు పడుతుంది లాస్ట్ వన్ మంత్ ఫుల్ చదువుదాం జాబ్ కొడదామంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లనే చాలా డేంజర్ వాళ్ళకు దూరంగా ఉండండి చాలా మీకు జాబ్ వస్తుంది ఓకేనా అలాంటి వాళ్ళని పట్టించుకోవద్దు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి కంబైన్ స్టడీ చేయండి ఓకేనా మంచి ఉద్యోగం అయితే పొందుతారు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దేశీయ పారిశ్రామిక పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి మరియు సమాచార వ్యాప్తి కొరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేస్తున్న పోర్టల్ పేరేంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఆత్మ నిర్భర్ నివేక్ మిత్ర పోర్టల్ ఓకే వివరాలు చూద్దాం దేశీయ పెట్టుబడిదారుల సమా సమాచార వ్యాప్తి అరచేతిలో పట్టుకోవడము మరియు సౌకర్యాల కోసము ఆత్మ నిర్భర్ నివేక్ మిత్ర పోర్టల్ అనేటువంటి పోర్టల్ను అభివృద్ధి చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము కృషి చేస్తుంది వాణిజ్య పారిశ్రామి పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి పన్నెండున ఈ విధమైన అంశాన్ని తేవడం అయితే జరిగింది 
మరి పోర్ట్ మత్ నిర్భర్ పోర్ట్ ఆత్మ నిర్భర్ నివేశక్ మిత్ర ప్రస్తుతము పరీక్ష దశలో ఉంది ఇది మే ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి ప్రారంభించబడుతుంది ప్రాంతీయ భాషలలో మరియు మొబైల్ అనువర్తనంలో అందుబాటులో ఉండే వెబ్ పేజీని కూడా ఈ మంత్రిత్వ శాఖ అయితే సో దానిపైన కూడా అంటే దాన్ని రూపొందించడానికి కూడా పని చేయబోతున్నట్లుగా మనకైతే క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడము జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం అయితే దేశీయ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించే ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేయడానికి ఈ పోర్టల్ అభివృద్ధి చేయబడుతుంది సో దీనిని పరిశ్రమ మరియు అంతర్గత వాణిజ్య ప్రోత్సాహక శాఖ అభివృద్ధి చేస్తుంది ఓకే డిపిఐఐటి నెక్స్ట్ వన్ కేంద్ర ప్రభుత్వము దేశవ్యాప్తంగా వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ వ్యవస్థను సులభతరం చేయడానికి ప్రారంభించిన మొబైల్ అప్లికేషన్ పేరెంటి సింపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి మేరా రేషన్ మేరా మొబైల్ యాప్ మేరా రేషన్ మొబైల్ యాప్ ఏంటది మేరా రేషన్ మొబైల్ యాప్ వివరాలు చూద్దాం కేంద్ర ప్రభుత్వము రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి పన్నెండున దేశంలో మేరా రేషన్ మొబైల్ యాప్ను ప్రారంభించింది ఓకేనా వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ వ్యవస్థను సులభతరం చేయడానికి ఈ యాప్ అయితే ప్రారంభించబడింది మేరా రేషన్ మొబైల్ అనువర్తనం గురించి నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్ సెంటర్ సహకారంతో ఓకేనా దీని గురించి అన్నట్టు మేరా రేషన్ మొబైల్ అప్లికేషన్ అనువర్తనం ఏంటి అప్లికేషన్ గురించిన పూర్తి వివరాలు అన్నట్టువి నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ ఎన్ఐసి సహకారంతో ఈ యాప్ని అయితే ప్రభుత్వము అభివృద్ధి చేసింది నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ లబ్ధిదారులతో అనేక వన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ రేషన్ కార్డ్ సిస్టమ్ సంబంధిత సేవలను సులభతరం చేయడానికి అభివృద్ధి దీనిని అభివృద్ధి చేశారు దీని వలన లబ్ధిదారులు ఎఫ్పిఎస్ డీలర్లు మరియు ఇతర సంబంధిత వినియోగదారులకు అనేక సేవలను అయితే అందిస్తుంది ఓకేనా మొబైల్ అప్లికేషన్లు మొబైల్ అప్లికేషన్ పద్నాలుగు భాషల్లో ప్రారంభించబడుతుంది ఇది ప్రస్తుతము ఇంగ్లీష్ మరియు హిందీ భాషలలోనే అందుబాటులో ఉంది ఓకేనా రానున్న కాలంలో పద్నాలుగు భాషల్లోనికి దీన్ని అనువదించబోతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇటీవల బహిరంగ రహదారులపై ఉన్న మతపరమైన కట్టడాలను తొలగించాలని ఆదేశించడం జరిగింది మతపరమైన కట్టడాలు మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ రోడ్డు పైన వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డుకు మధ్యలో ఉంటుంది ఒక డివైడర్ లాగా సో అది హిందువులదైనా ముస్లింలదైనా క్రిస్టియన్లదైనా ఎవరిది మతముతో సంబంధం లేదు ఓకేనా సో మానవ కార్యకలాపాలకు ఓకేనా మానవ కార్యకలాపాలకు ఏదైతే అడ్డు వస్తుందో రహదారి అంటే ఏంటి మానవ కార్యకలాపాలు సజావుగా జరవ జరగడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటివి సో దానికి అడ్డంగా ఏది ఉన్నా కూడా దాన్ని తీసివేయాలనేటువంటి సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆదేశాలను ఇక్కడ పాటిస్తూ ఆ నిర్ణయం అయితే తీసుకోబోతుంది ఏ రాష్ట్రం అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఓకేనా వివరాలు చూద్దాం యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేతృత్వంలోని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వము రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి పదకొండున బహిరంగ రహదారులపై ఉన్నటువంటి అన్ని మత నిర్మాణాలను తొలగించాలని ఆదేశించింది ఒక్క మతమే కాదు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఏ మతమైన కానివ్వండి అది మతముతో సంబంధం లేకుండా ఏది ఉన్నా కూడా రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉంటే దాన్ని తీసివేయడమే ముఖ్యాంశాలు హోం శాఖ అధికారిక నోటిఫికేషన్ను కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది దీనిపైన ఓకేనా ఇది ప్రజా రహదారులు వీధులు రోడ్ సాయి లేదా పేమెంట్లలో మత స్వభావం యొక్క నిర్మాణము లేదా నిర్మాణము అనుమతించరాదని పేర్కొంది సో అధికారిక పత్రికా ప్రకటన కూడా జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదకొండు విలువడడం జరిగింది అయితే జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదకొండున లేదా తరువాత ఏ నిర్మాణము వచ్చిన వచ్చి ఉంటే అది తక్షణ ప్రభావంతో తొలగించబడుతుంది అంటే రెండు వేల పదకొండు ముందు కంటే అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కట్టడాలు కానీ రెండు వేల పదకొండు తర్వాత కఠినవే తొలగించబడతాయి సో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సూచనలు జారీ చేయడాన్ని మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో పదివేల పరుగులు పూర్తి చేసిన మొదటి భారత క్రీడాకారిణి ఎవరు ఆన్సర్ ఎవరు ఆప్షన్ సి మిథాలీ రాజ్ ది గ్రేట్ ఇండియన్ క్యాప్టెన్ ఓకేనా వివరాలు చూద్దాం భారత క్రికెట్ ఫార్మాట్లలో పదివేల పరుగుల అంతర్జాతీయ పరుగులు పూర్తి చేసిన తొలి భారత మహిళా క్రికెటర్ మితాలి రాజ్ సో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పదివేల పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండవ మహిళా క్రికెటర్గా కూడా ఈమె చరిత్ర సృష్టించింది ఓకేనా 
ముఖ్యాంశాలు భారత వన్డే ఇంటర్నేషనల్ జట్టుకు మితాలీ రాజ్ నాయకత్వము వహిస్తున్నారు ఎలైట్ క్లబ్లో ఇంగ్లాండ్కు చెందిన షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్లో చేరారు దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మూడు వన్డే మూడో వన్డే మ్యాచ్లో భారత ఇన్నింగ్స్ ఇరవై ఎనిమిదవ ఓవర్లో అన్నే బాష్ బౌలింగ్లో బౌండరీ కొట్టిన తర్వాత ఆమె పదివేల పరుగుల మైలు రాయిని అందుకుంది అయితే మైలు రాయిని చేరుకున్న తరువాత వెంటనే నెక్స్ట్ తర్వాతి బంతులోనే నిష్క్రమించింది అంటే ఆవుట్ అయింది సో ఆమె యాభై బంతుల్లో ముప్పై ఆరు పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్ సమయంలో ఐదు బౌండరీలు కొట్టినట్లుగా మనకైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఓకే నెక్స్ట్ భారత ప్రభుత్వ థింక్ ట్యాంక్ నీతి ఆయోగ్ ప్రభుత్వ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ డ్రైవ్లో భాగంగా ఎన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలను ఈ జాబితాలో చేర్చింది ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి సరైన సమాధానం ఆప్షన్స్ ఈ మొత్తము పన్నెండు సో విశాఖ ఉక్కు కూడా ఇందులో భాగంగానే ఉంది గమనించాలి ప్రైవేటైజేషన్ చేయబోతుంది సో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పినా మేము వినబోవంటూ సో నిర్మలా సీతారామన్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడము ఇంకా చాలా చాలా దుమారం రేపినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో అంటే ఇన్ని కోట్ల నష్టం మాకు వాటిల్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాదన ఏంటి అంటే సో ఇన్ని కోట్ల నష్టం మాకు వాటిల్తుంది లక్ష మందికి పైగా ఉద్యోగులకు సో మేము చూసుకోలేని పరిస్థితి అయితే మాకుంది అంటూ సో ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాదనగా చూసినట్లయితే సో లక్షలాది మంది మేము నిరుద్యోగులుగా రోడ్డున పడే పరిస్థితి వస్తుంది సో దీన్ని క్లోజ్ చేయకండి అని చెప్పేసి సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రజల యొక్క సో దీన్ని అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది సో మరి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వింటుందా లేదా అనేది ఇంకా సస్పెన్షన్ సస్పెన్షన్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మొత్తము పన్నెండు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అయితే ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి ఓకే వివరాలు చూద్దాం ప్రభుత్వ థింక్ ట్యాంక్ నీతి ఆయోగ్ పన్నెండు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో కూడిన మొదటి జాబితాను సమర్పించింది ఇవి కేంద్రం యొక్క ప్రైవేటీకరణ డ్రైవ్ క్రింద ప్రైవేటీకరించబడతాయి ముఖ్యాంశాలు నీతి ఆయోగ్ సమర్పించిన జాబితాలో వ్యూహాత్మక రంగాలో పిఎస్యులు ఉన్నాయి ఈ జాబితాను ఇప్పుడు క్యాబినెట్ కార్య కార్యదర్శి నేతృత్వంలోని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేట్ పబ్లిక్ మేనేజ్ పబ్లిక్ అసెస్ మేనేజ్మెంట్ మరియు కోర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ అండ్ డైవెన్స్ ఓకే డైవెన్స్ దీన్ని ఏమంటాము సిజిడి అంటాము సో ఇదైతే సమీక్షిస్తాయి ఈ జాబితాలో పిఎస్యులు మరియు భీమా సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి ఇవి మొదట ప్రైవేటీకరణ యొక్క కేంద్రం యొక్క ప్రతిష్టాత్మక డ్రైవ్ని అయితే అనుసరించబోతున్నాయన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టార్టిక్ జీకే అబౌట్ నీతి ఆయోగ్ ఏర్పాటు ఒకటి జనవరి రెండు వేల పదిహేను ప్రధాన కార్యాలయము న్యూఢిల్లీలో ఉంది చైర్పర్సన్ నరేంద్ర మోదీ వైస్ చైర్పర్సన్ రాజీవ్ కుమార్ సిఓ అమితాబ్ కాంత్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ సిఓ అమితాబ్ కాంత్ నెక్స్ట్ అసెస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఇండియా లిమిటెడ్కి నూతన సిఇఓ మరియు ఎండిగా నియమితులైన సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి పల్లవ్ మహాపాత్ర వివరాలు చూద్దాం పల్లవ్ మహాపాత్రను నూతన చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా నియమిస్తున్నట్లుగా అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ప్రకటించింది సో నియామకానికి ముందు మహాపాత్ర సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఎండిఎన్ సిఇఓగా ఉన్నారు సో సిబిఓఐ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఎండిఎన్ సిఇఓగా ఎదగడానికి ముందు అతను డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సో స్ట్రెస్డ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా పనిచేసినటువంటి అనుభవం కూడా ఆయనకి ఉంది నెక్స్ట్ వన్ మహాశివరాత్రి పండుగని హే రాత్ పేరుతో హే రాత్ పేరుతో ఏ రాష్ట్రము లేదా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతము జరుపుకుంటుంది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ డి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం జమ్మూ కాశ్మీర్ కేంద్ర భూభాగంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ అంతటా శివరాత్రి హే రాత్ పండుగ జరుపుకుంటున్నారు సో పండుగ మహాశివరాత్రి స్థానికంగా కాశ్మీర్లో హే రాత్ అని పిలుస్తారు దీనిని కాశ్మీర్ పండిత్ సంఘము జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంతటా మతపరమైన ఉత్సవంతో సో వాటక్ నాథ్ పూజ అని జరుపుకుంటుంది ఓకే ఈ పండుగ కాశ్మీరీ పండిత్ సమాజంలో పార్వతి శివుడితో పార్వ పార్వతి దేవితో శివుడు వివాహం చేసుకున్న దానికి గుర్తుగా జరుపుకునే గొప్ప ప్రాముఖ్యతను అయితే సంతరించుకుంది ఈ పండుగ భక్తి మరియు సామరస్యం యొక్క విలువలను సూచిస్తుంది ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క 
అద్భుతమైన సాంప్రదాయం మరియు సాంస్కృతిక నీతి యొక్క ముఖ్య లక్షణంగా అయితే ఇక్కడ చెప్పడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం డెబ్బై ఐదవ భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి ముందుగా తొంభై ఒకటవ దండీ మార్చ్ అహ్మదాబాద్లో ఎవరు ప్రారంభించడం జరిగింది దండీ మార్చ్ ఓకే ఉప్పు సత్యాగ్రహం అని కూడా అంటాం మనము వివరాలు చూద్దాం ఆప్షన్ సి నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రారంభించారు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూద్దాం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది భారత స్వాతంత్ర డెబ్బై ఐదవ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకునేందుకు మార్చ్ పన్నెండున అహ్మదాబాద్లో దండీ మార్చ్ తొంభై ఒకటవ వార్షికోత్సవాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫ్లాగ్ చేశారు అంటే ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మార్చ్ నుండి ఏప్రిల్ వరకు జరిగిన సాల్ట్ మార్చ్ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం ఉప్పు సత్యాగ్రహము ఓకేనా సారీ ఫ్రెండ్స్ ఉప్పు సత్యాగ్రహము సో దేశంలో బ్రిటిష్ పాలనను నిరసిస్తూ మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలోని శాసన ఉల్లంఘన చర్య అయితే నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమము మహాత్మా గాంధీ సబర్మతి ఆశ్రమం నుండి ప్రారంభించబడుతుంది మరియు ఈ కార్యక్రమము ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అని గుర్తు చేసే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగా కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం శ్రీ బాహుబలి అహింస దిగ్విజయం అనేటువంటి రచనకు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారము ఎవరికి లభించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ వీరప్ప మొయిలి గారికి ఓకేనా వివరాలు చూద్దాం కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత సాహితీవేత వీరప్ప మొయిలికి సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి సో మరి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులను వార్షిక ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లెటర్ సందర్భంగా శుక్రవారం ప్రకటించారు సో మొయిలి వీరప్ప మొయిలి సహా ఇరవై మందికి ఈ అవార్డును అయితే అందజేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు సో వీరప్ప మొయిలికి ఆయన కన్నడ భాషలో రాసిన దీర్ఘ కవిత శ్రీ బాహుబలి అహింస దిగ్విజయంకు సో మరియు కవయిత్రి అరుంధతి సుబ్రహ్మణ్యంకు ఇంగ్లీష్లో ఆమె రాసిన కవితా సంకలనము వెన్ గాడ్ ఈజ్ ఎ ట్రావెలర్కు ఈ యొక్క పురస్కారం లభించింది సో ఏడు కవితా సంకలనాలు నాలుగు నవలలు ఐదు చిన్న కథలు రెండు నాటకాలు ఒక దీర్ఘ కవిత ఒక మెమో మెమోయిర్కు ఈ పురస్కారం లభించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ తెలుగులో దిగంబర విప్లవ కవిగా గుర్తింపు పొందిన నిఖిలేశ్వర్ గారికి కేంద్ర సాహిత్య పురస్కారం లభించింది అయితే ఆయన రచన పేరేంటి మరి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అగ్ని శ్వాస ఓకే అగ్ని శ్వాస వివరాలు చూద్దాం సాహిత్య రంగంలో విశేష రచనలు రచనలకు ఏటా అందించే కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులను కేంద్రం శుక్రవారం ప్రకటించింది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను మొత్తం ఇరవై మందికి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులను ప్రకటించింది తెలుగులో దిగంబర విప్లవ కవిగా సాహితీవేత్త సాహితీ ప్రపంచంలో గుర్తింపు పొందిన నిఖిలేశ్వర్ ఓకేనా నిఖిలేశ్వర్ను నిఖిలేశ్వర్ గారిని కె ఈ ఏడాదికి కేంద్ర సాహిత్య పురస్కారం అయితే వరించింది ఆయన రచించిన అగ్ని శ్వాసకు గాను ఈ పురస్కారం లభించింది నిఖిలేశ్వర్ అసలు పేరేంటి అంటే కుంభం యాదవరెడ్డి ఆయన కలం పేరు నిఖిలేశ్వర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో దిగంబర కవుల్లో ఒకరిగా పేరుగాంచిన పేరుగాంచారు ఇక కేంద్ర మాజీ మంత్రి వీరప్ప మొయిలి కూడా సాహిత్య అకాడమీకి ఎంపిక అయినట్లుగా తెలుస్తుంది శ్రీ బాహుబలి అహింస దిగ్విజయం అనేటటువంటి గ్రంథానికి గాను ఈ యొక్క అవార్డు ప్రదానం చేయడము చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయుర్వేదంపై పెరుగుతున్న ఆసక్తిని దృష్టిలో ఉంచుకొని నాలుగవ గ్లోబల్ ఆయుర్వేద ఉత్సవాన్ని వర్చువల్గా ఇటీవల ఎవరు ప్రారంభించడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి నరేంద్ర మోదీ గారు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ నరేంద్ర మోదీ నెక్స్ట్ వన్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి పన్నెండున నాలుగవ గ్లోబల్ ఆయుర్వేద ఉత్సవాన్ని వర్చువల్ మోడ్లో ప్రసంగించడం జరిగింది ముఖ్యాంశాలు ఈ సందర్భంగా ఆయుర్వేదంపై పెరుగుతున్న ప్రపంచ ఆసక్తిని ప్రధాని గుర్తు చేశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయుర్వేదంలో పనిచేసే వారి కృషిని ఆయన ప్రశంసించారు సంపూర్ణ మానవ విజ్ఞాన శాస్త్రంగా ఆయుర్వేదం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరియు మొక్కల నుండి మానవ పలకకు దాని ప్రాముఖ్యతనైతే వివరించడం అయితే జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులను ఏ పేరుతో ప్రతి సంవత్సరము విడుదల చేస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఓకే ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లెటర్స్ సో ఇదంతా రిపీటెడ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ సో వీరప్ప మొయిలి గారిది సో నిఖిలేశ్వర్ గారిది రావడం జరిగింది సో లెట్స్ లీవ్ ఇచ్చు ఓకే సో ఇంకా చాలామంది పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు పీడిఎఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను కాబట్టి చూడవచ్చు మీరు ఓకే చాలా ఎవరెవరికి వచ్చాయనే పేర్లు కూడా ఇక్కడ మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది 
ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి ఏ దేశంలో ఏర్పడిన రాజకీయ సంక్షోభం కారణ కారణంగా దేశంలో తక్షణమే దేశంలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరింది ఏ దేశంలో మరి సోమాలియా సో ఈ యొక్క సోమాలియా దేశంలో రాజకీయ సంక్షోభం అయితే ఏర్పడడం జరిగింది సో వెంటనే ఇక్కడ మీరు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరడము జరిగింది యుఎన్ఓ వివరాలు చూద్దాం ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి పన్నెండున సోమాలియా ప్రభుత్వాన్ని మరింత ఆలస్యం చేయకుండా దేశంలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరింది సో ఆల్ షబాబ్ మరియు సాయుధ ప్రతిపక్ష సమూహాల కారణంగా సోమాలియాలో భద్రతా ముప్పు గురించి నొక్కి చెప్పిన తీర్మానంలో దీనిని యూ యుఎన్ఎస్పి అడగడం అయితే జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసాము అడిషనల్ బిట్స్ కూడా చూసేద్దాం ఆర్బీఐ ఇటీవల ప్రాంప్ట్ కనెక్టివ్ యాక్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ నుండి ఈ క్రింది బ్యాంకులలో దేనిని తీసివేయడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ వన్ వార్షిక ఉమ్మడి సైనిక వ్యాయామం అయినటువంటి డస్ట్ లింక్ టు భారత సైన్యము మరియు ఏ దేశం మధ్య ప్రారంభమైంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇండియన్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్లో ఇరవై ఆరు శాతం వాటాను సహ ప్రమోటర్గా మరియు గ్యాస్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో రెండవ అతిపెద్ద వాటాదారుగా సంపాదించిన సంస్థ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఈ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ సారీ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడవది తప్పుబడింది ఫ్రెండ్స్ సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇది ఎవరికైనా తెలిస్తే కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి లేదా నేనైనా అప్డేట్ చేస్తాను ఇక్కడ స్టాక్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది తప్పు ఓకేనా సో ఎవరికైనా తెలిస్తే అప్డేట్ చేయండి లేదా నేనైనా మీకు అప్డేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది పీడిఎఫ్లో ఎడిట్ చేస్తాను పక్క ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఆర్కైవ్స్ ఎఫ్ఐఏఎఫ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏఫ్ఐఏఎఫ్ అవార్డు గ్రహీత గ్రహీతగా ఎంపికైన ప్రముఖ భారతీయ నటుడు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అమితాబ్ బచ్చన్ నెక్స్ట్ కిరణ్ బేడీకి ఆమె చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా అధ్యక్షుడు రామ్నాథ్ కోవింద్ చేత బాచన్ ఆఫ్ హానర్ అందజేశారు మరి దేనికి గుర్తింపుగా ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి కేంద్ర భూభాగము పుదుచ్చేరిలో సేవలు అందించినందుకు గాను లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా నెక్స్ట్ వన్ టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో క్యాప్టెన్గా పదోన్నతి పొందిన తొలి బీజేపీ ఎంపీ అనురాగ్ ఠాకూర్ అతను ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంపీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్స్ ఫోరంలో ఏ భారతీయ ప్రముఖుల జాబితాలు చేర్చబడింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి దీపిక పాదుకునే నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశం యొక్క కొత్త చీఫ్ స్టాటిస్టీషియన్గా ఎవరు నియమింపబడడము జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ జిపి సమంత ఓకే అక్కినేని సమంత కాదు నెక్స్ట్ ఇటీవల కన్నుమూసిన హమీద్ బకయోకో ఏ దేశానికి పనిచేస్తున్న ప్రధానమంత్రి అంటే ఆప్షన్ బి ఐవరీ కోస్ట్ ఇమ్రాన్ హమీద్ సిద్దీకీని ఏ బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా నియమించడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇండియన్ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం డైలీ టెన్ జీకే క్వశ్చన్స్ ఏ మొక్క నత్రజనిని అమోనియాగా మారుస్తుంది ఆన్సర్ లెగ్యూమినేసి జాతికి చెందినటువంటి మొక్కలు నెక్స్ట్ వన్ పండ్లు పండ్ల తోటల పెంపకం గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు ఏమంటారు పామాలజీ అంటారు ఓకే ప్రసిద్ధి చెందిన విరూపాక్ష టెంపుల్ ఏ ప్రాంతంలో ఉంది అంటే హంపి లోకలదు నెక్స్ట్ వన్ భూమిని శుభ్రపరిచే జీవులుగా క్రింది వాటిని పేర్కొంటారు ఆన్సర్ శిలీంద్రాలు కలేభరాలపైన ఉన్నటువంటి వాటిని సో శుభ్రము చేస్తాయి ఓకే చనిపోయిన జంతువులను నెక్స్ట్ ఈ మొక్క గింజలను బంగారు తూకానికి వాడేవారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సో క్లేటోరియా అంటారు ఓకేనా సో గురిజలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ గురిజలు లేదా గురువింద గింజలు అని కూడా పేరుతో పిలుస్తారు సో క్లాటోరియా అనేటువంటి పేరుతో శాస్త్రీయనామంగా పిలుస్తారు బంగారాన్ని జోకేయడానికి సో పూర్వకాలంలో ఉపయోగించేవారు నెక్స్ట్ వన్ ఎనేషియన్ ఇన్ ది మేకింగ్ పుస్తక రచయిత ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎస్ఎన్ బెనర్జీ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో సైనిక సహకార పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టిన వారు ఎవరు అంటే ఆప్షన్ టూ లార్డ్ వెలస్లీ నెక్స్ట్ బంగ్లాదేశ్ విమోచన విమోచన సందర్భంగా విజయ్ దివాస్ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు సో ఆప్షన్ వన్ డిసెంబర్ పదహారు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో ఫుట్బాల్కు సంబంధించిన ట్రోఫీ ఏది ఆప్షన్ త్రీ డ్యూరాండ్ కప్ సో డ్యూరాండ్ రేఖ ఏ రెండు దేశాల మధ్య ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ కోనార్క్లో సూర్య దేవాలయాన్ని ఎవరు నిర్మించారు సో ఆప్షన్ టూ నరసింహవర్మ వన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం ఓకే 
సో ప్రతిరోజు కూడా మనము కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ముఖ్యమైనవి సో అంతేకాకుండా అన్ అకాడమీలో ప్రతిరోజు తొమ్మిది గంటలకి ఫ్రెండ్స్ మన క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే తొమ్మిది గంటలకు అక్కడికి వచ్చేయండి అక్కడ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఆన్లైన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ లైవ్ టెస్ట్ నేను క్వశ్చన్ ఇస్తాను నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తాను ఆన్సర్ ఏదో మీరే తెలుసుకుంటారు సో పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుండిపోతుంది మీకు సో మరి క్లాస్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అందరూ కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఫాలో అవుతున్నారు మీరు కూడా ఫాలో అవుతే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశము అంతేకాకుండా మంత్లీ మనము మ్యాగజైన్ అయితే అందచేయడం జరుగుతుంది కదా సో మరి మంత్లీ మ్యాగజైన్ కొరకు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మన యొక్క నంబర్కి నంబర్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ నంబర్కి పే చేసి అదే నంబర్కి ఆ పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ని పంపిస్తే మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో మ్యాగజైన్ అయితే అందచేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ ద క్విక్ రివ్యూ ఇటీవల ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర నూతన ఉపాధి విధానాన్ని అమలు చేస్తూ డెబ్బై ఐదు శాతము ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులను స్థానికులకు కేటాయించాలని ఉద్యోగాలను స్థానికులకు కేటాయించాలని నిర్ణయించింది అన్స జార్ఖండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇటీవల ఆర్హెచ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అనేటువంటి సౌండింగ్ రాకెట్ను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన దేశం ఏంటి అంటే ఇండియా ఇస్రో ప్రయోగించింది ఇది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం దేశీయ పారిశ్రామిక పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి మరియు సమాచార వ్యాప్తి కొరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేస్తున్న పోర్టల్ పేరేంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ ఆత్మ నిర్భర్ నివేక్ మిత్ర పోర్టల్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కేంద్ర ప్రభుత్వము దేశవ్యాప్తంగా వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ వ్యవస్థను సులభతరం చేయడానికి ప్రారంభించిన మొబైల్ అప్లికేషన్ పేరేంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి మేరా రేషన్ మొబైల్ యాప్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇటీవల ప్రా బహిరంగ రహదారులపై ఉన్న మతపరమైన కట్టడాలను తొలగించాలని ఆదేశించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో పదివేల పరుగులు పూర్తి చేసిన మొదటి భారతీయ క్రీడాకారిణి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి మితాలి రాజ్ గారు నెక్స్ట్ వన్ భారత ప్రభుత్వ థింక్ ట్యాంక్ నీతి ఆయోగ్ ప్రభుత్వ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ డ్రైవ్లో భాగంగా ఎన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలను ఈ క్రింది జాబితాలో చేర్చింది అంటే ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి ఎన్ని మరి పన్నెండు నెక్స్ట్ వన్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్కి నూతన సీఈఓ అండ్ ఎండీగా నియమితులైన సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి పల్లవ్ మహాపాత్ర నెక్స్ట్ మహాశివరాత్రి పండుగని హేరాత్ పేరుతో ఏ రాష్ట్రంలో యూనియన్ టెరిటరీలో రాష్ట్రం లేదా యూనియన్ టెరిటరీలో జరుపుకుంటారంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నెక్స్ట్ డెబ్బై ఐదవ భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి ముందుగా తొంభై ఒకటవ దండి మార్చ్ అహ్మదాబాద్లో ఎవరు ప్రారంభించారు అంటే నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధాని నెక్స్ట్ శ్రీ బాహుబలి అహింస దిగ్ విజయం అనేటువంటి రచనకు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం ఎవరికి లభించింది అంటే వీరప్ప మొయిలి ఓకేనా కాంగ్రెస్ నేత మాజీ కాంగ్రెస్ నేత తెలుగులో దిగంబర విప్లవ కవిగా గుర్తింపు పొందిన నిఖిలేశ్వర్ గారికి కేంద్ర సాహిత్య పురస్కారం లభించింది అయితే ఆయన రచన ఏంటి ఆన్సర్ అగ్నిశ్వాస ఆప్షన్ బి అగ్నిశ్వాస నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయుర్వేదంపై పెరుగుతున్న ఆసక్తిని దృష్టిలో ఉంచుకొని నాలుగవ గ్లోబల్ ఆయుర్వేద ఉత్సవాన్ని వర్చువల్గా ఇటీవలే ప్రారంభించిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆఫ్ కోర్స్ నరేంద్ర మోదీ గారు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులను ఏ పేరుతో ప్రతి సంవత్సరం విడుదల చేస్తారంటే ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లెటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి ఏ దేశంలో ఏర్పడిన సంక్షోభం కారణంగా తక్షణమే దేశంలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరింది ఆన్సర్ సోమాలియా నెక్స్ట్ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్బీఐ ఇటీవల ప్రాంప్ట్ కనెక్టివ్ యాక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ నుండి ఏ ఈ క్రింది బ్యాంకులలో దేన్ని తీసివేసింది అంటే ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వార్షిక ఉమ్మడి సైనిక వ్యాయామము డస్ట్ లింక్ టు భారత సైన్యం మరియు ఏ దేశం మధ్య ప్రారంభమైందంటే ఉజ్బెకిస్తాన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇండియన్ గ్యాస్ ఎక్ సారీ ఇండియన్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్లో ఇరవై ఆరు శాతం వాటాను సహ ప్రమోటర్గా మరియు గ్యాస్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో రెండవ అతిపెద్ద వాటాదారుగా సంపాదించిన దేశం ఏంటి అంటే ఇది మీకే వదిలేసాను ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఆర్కైవ్స్ ఎఫ్ఐఏఎఫ్ అవార్డు గ్రహీతగా ఎంపికైన ప్రముఖ భారతీయ నటుడు ఎవరంటే అమితాబ్ బచ్చన్ కిరణ్ బేడీకి ఆమె చేసిన ఏ సేవలకు గుర్తుగా అధ్యక్షుడు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు 
వారి చేత బాటమ్ ఆఫ్ ఆనర్ అందజేశారంటే సో కేంద్ర భూభాగము పుదుచ్చేరికి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా పనిచేసినందుకు ఈ గౌరవం అయితే అందించారు నెక్స్ట్ టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో క్యాప్టెన్గా పదోన్నతి పొందిన తొలి బీజేపీ ఎంపీ అనురాగ్ ఠాకూర్ అతను ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంపీ అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి హిమాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్స్ ఫోరంలో ఏ భారతీయ ప్రముఖుల జాబితా చేర్చబడింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి దీపికా పదుకునే నెక్స్ట్ భారతదేశం యొక్క కొత్త చీఫ్ స్టాటిస్టీషియన్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ జిపి సమంత నెక్స్ట్ ఇటీవల కన్ను మూసిన హమీద్ బకయోకో ఏ దేశానికి పనిచేస్తున్న ప్రధానమంత్రి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఐవరీ కోస్ట్ నెక్స్ట్ చివరిది ఇమ్రాన్ హమీద్ సిద్దీకిని ఏ బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా నియమించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇండియన్ బ్యాంక్ డైలీ టెన్ జీకే క్వశ్చన్స్ ఏ మొక్క నత్ర జనిని అమోనియాగా మారుస్తుంది ఆన్సర్ లెగ్యూమినేసి జాతికి చెందిన మొక్కలు పండ్లు పండ్ల తోటల పెంపకం గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే పామాలజీ అంటారు నెక్స్ట్ ప్రసిద్ధి చెందిన విరూపాక్ష టెంపుల్ ఏ ప్రాంతంలో ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ హంపిలో కలదు భూమిని శుభ్రపరిచే జీవులుగా క్రింది వాటిని పేర్కొంటారు శైవలాలు ఈ ఈ మొక్క గింజలను బంగారు తూకానికి వాడేవారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సో క్లేటోరియా ఏ నేషన్ ఇన్ ది మేకింగ్ పుస్తక రచయిత ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎస్ఎన్ బెనర్జీ అంటే సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో సైనిక సహకార పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టినది లార్డ్ వెలస్లీ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశ సారీ భారతదేశ సహాయంతో బంగ్లాదేశ్ విమోచన సందర్భంగా విజయ్ దివాస్ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ డిసెంబర్ పదహారు ఎందుకు భారతదేశం యొక్క సహాయంతో అన్నారు సో మనకి భారతదేశం బంగ్లాదేశ్ కొరకు భారతదేశము పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేసి గెలవడం అయితే జరిగింది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్రింది వాటిలో ఫుట్బాల్కు సంబంధించిన ట్రోఫీ ఏది అంటే డ్యూరాండ్ కప్ కోనార్క్ సూర్య దేవాలయాన్ని ఎవరు నిర్మించారు అన్సర్ నరసింహవర్మ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజుకి సంబంధించినటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫేర్స్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నచ్చిన వాళ్ళు ఒక చిన్న లైక్ చేసి సో మన ఛానల్కి అయితే సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు ఇదే విధంగా మీకు కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే అందిస్తూ ఉంటాను క్విక్ రివ్యూ అడిషనల్ బిట్స్ స్ట్రాటజీకో జనరల్ స్టడీస్ బిట్స్ కూడా అందిచేస్తాను అంతేకాకుండా అనకాడమీలో ఫ్రెండ్స్ క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో సేమ్ క్లాసు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాను అనకాడమీలో సో చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ లైవ్గా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడము సో అదో బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు సో మీరు ఏ ఆన్సర్ పెట్టాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు అక్కడ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వెంటనే ఏం చేస్తారు సో అనకాడమీ యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది కొత్త వారైతే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆర్కే టీ టెన్ అనేటువంటి కోడ్ యూజ్ చేసి పాత వారైతే ఏం చేస్తారు ఆ వీడియో ఓపెన్ చేసి నోటిఫై అని క్లిక్ చేయండి మీకు వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ మరి థ్యాంక్ ఫర్ యూ వెలబుల్ చెన్ హ్యావ్ అ నైస్ డే